Moinsen, hier ist Kim von Einfach Machen. In diesem Video zeige ich dir, wie du mit dem Graph Explorer SharePoint Listen erstellen kannst. Viel Spaß beim Video. Okay, schauen wir uns den Graph Explorer zunächst einmal an. Den findet ihr einfach über die Google Suche Microsoft Graph Explorer oder unter diesem Link. Im ersten Schritt, wenn ihr Dinge in eurem eigenen Tenant machen wollt, dann müsst ihr euch da erstmal anmelden. Hier einfach über ja, diesen Anmeldebereich oben rechts. Ansonsten gibt es hier auch so ein paar Sample Queries, mit denen man erstmal rumspielen kann. Wir wollen jetzt aber in diesem Fall ja eine SharePoint Liste in unserem Tenant erstellen. Deswegen muss ich auch angemeldet sein. Achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr je nach Methode, die ihr ausführen wollt, also in unserem Fall ist es die Post Methode, weil wir wollen ja einen Datensatz oder eine Liste auf SharePoint erstellen, posten, ähm, dass ihr die entsprechenden Berechtigungen dafür habt. Also in dem Fall brauche ich dafür auf jeden Fall diese Berechtigung. Das könnt ihr hier anklicken und dann einmal Consent klicken, dann kommt so ein Pop-up, das Ganze könnt ihr dann bestätigen und dann solltet ihr diese Aktion, diese Post-Methode auch ausführen können. Schauen wir uns erstmal den Link an, den wir sozusagen bauen müssen, um die Post-Methode ausführen zu können. Und zwar wird das Ganze von Microsoft auch in der Dokumentation ganz gut beschrieben. Ich habe das hier mal vorbereitet. Wir haben unsere Sites slash den SharePoint, den wir auswählen wollen, also mit dem wir uns auch hier oben rechts angemeldet haben. Ähm, den Doppelpunkt hier nicht vergessen. Dann äh, das Sites, dann die Seite, wo wir die Liste erstellen wollen. Wieder den Doppelpunkt nicht vergessen. Und Lists. So, das fügen wir jetzt mal hier so ein in unseren Graphic Explorer. Jetzt müssen wir noch darauf achten, dass wir da bei dem Request Headers einmal als Content Type Application slash JSON eingeben und dann können wir auch schon unseren Buddy einfügen. Den Buddy holen wir uns jetzt einfach mal von Microsoft aus der Dokumentation. Hier sieht man auch noch mal Content Type Application slash JSON. Uh, hier wird die Post Methode noch mal dargestellt und das JSON fügen wir jetzt einfach mal in unseren Request Buddy ein. Wir nennen die Liste noch mal nach meine Lieblings Bücher. Autor, dann meinetwegen die Seitenzahl könnten wir auch so lassen. Uh, hier definieren wir immer den Namen der Spalte, hier die, den Spaltentyp aus dem Text, Number Fail, True False ist. Dann haben wir hier den Display Name, das ist der Name unserer Liste. Und als Template verwenden wir die Generic List. Jetzt führen wir das Ganze mal aus und sehen, das hat geklappt, das sieht ganz gut aus. Wechseln mal auf die Webseiten Sandkiste und suchen mal nach meine Lieblingsbücher. Da sehen wir es schon. Die Liste wurde erfolgreich erstellt und unsere beiden Spalten sind auch hier. Jetzt können wir nochmal in den Listen Einstellungen prüfen, ob die Spaltenart, der Spaltentyp korrekt erstellt wurde. Da sehen wir hier auch Seitenzahl wurde als Number erstellt und der Autor wurde als Textfeld erstellt. Ist eine super geile Methode, um richtig schnell SharePoint-Seiten zu erstellen bzw. SharePoint-Listen zu erstellen. Also sich einmal das Template sozusagen als JSON zu speichern von der Liste und so kann man halt sehr, sehr schnell und effizient mit der Graph API SharePoint-Listen erstellen.